എല്ലാ തരം ചോറുകളുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തൈര് സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും മജബൂസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള തൈര് മിക്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊതിനയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഇലകൾ ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മളിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ടയൊക്കെ മാറുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മിക്സിയിലിടരുത് കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് ലൂസായി പോകും ഈ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പൂണ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിസ്ക് വെച്ചോ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇലകളും മുളകും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇലകളുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണം അതേപോലെ ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്കണം കേട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തൈരൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇതേപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്കൊന്ന് തൂമിച്ചൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അര ടീസ്പൂണ് കടുകും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തൈരിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈരിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കടുകും വറ്റൽമുളകും മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ തൈര് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് പിങ്ക് സലാഡ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതായത് പിങ്ക് തൈര് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ഒരല്പം മല്ലിയില അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അനാറാണ് അതായത് റുമാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ഉണ്ടാവും നല്ല കളറുള്ള അനാർ നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതുകൂടെ ഈ തൈരിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു അനാർ നല്ലപോലെ അടിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കളറ് നമുക്കിതേപോലെ തൈരിൽ ഇറങ്ങി വരണം അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് അരിച്ചൊഴിക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റുമാന് എത്ര അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ കുരുക്കൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് തങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊ
ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അനാർ ചേർത്ത് എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മധുരം അങ്ങ് ബാലൻസ് ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കുക്കർ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തൈരിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി കൂടെ ഒന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്